ఒక్క క్షణంకి టైం ఫ్రీజ్ అయినట్లు అనిపించిందిరా ఆ రోజు తనకు ప్రపోజ్ చేసిన మూమెంట్ నా మైండ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ రీవైండ్ అవుతూనే ఉంది అన్నిటికన్నా పెద్ద ట్విస్ట్ మా నానేరా వెళ్ళి వెళ్ళి నందుతూనే ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేశాడు అది రా మెరుకల్ అంటే నేను అనుకోలేదు కానీ డాడీ సడన్ గా ఓకే అనేసారు ఆయన డెసిషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉంటాయి మా నాన్ డిసిషన్స్ మీద ఎప్పుడు డౌట్ ఉండేదిరా కానీ హీ ఇస్ ద అల్టిమేట్ మంచి ఫ్యామిలీ కానీ వీడు ఒక్కడే తిడగాడు తన స్వీట్ అండ్ సర్ కాంబినేషన్ రా వీడి విషయంలో నేను ఒక క్లారిటీకి రాలేకపోతున్నా ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది మామా షీ ఇస్ మైన్ ఇంకా నన్ను ఎలా లవ్ చేయకుండా ఉంటదో చూద్దాం ఎలాగైనా ఈ పెళ్లి జరగకుండా ఆగిపోతే బాగుండు ఏదేమైనా నందుని మాత్రం లైఫ్ లో మిస్ అవదలుచుకోలేదురా బావా మేము కూడా పార్టీ మిస్ అవదలుచుకోలేదురా పార్టీ అవునరా పార్టీరా సర్లే అదిరా కార్తీక్ గడ అంటే నువ్వు మాత్రం మాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిన విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు సరే చెప్పండి అందరికి తెలియడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏదో ఇమీడియట్ గా అలా అనుకోకుండా జరిపోయిందిరా అరే అరే ఇన్స్టిట్యూట్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టరా డోంట్ ఫర్గెట్ ఆ థాంక్స్ ఏ అదిగోరా నందు కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఏ నందు మీట్ మై ఫ్రెండ్స్ అస్ ప్రవీణ్ శివ విజయ్ నా ఫియాన్సే కొంచెం సిగ్గెకులే గాని తన తరపు నుంచి హాయ్ మీరందరూ మా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి ఎంగేజ్‌మెంట్ మిస్ అయ్యింగ్ గా పెళ్లి మాత్రం తప్పకుండా వస్తావలే నందు అత్తయ్య గారిని మామయ్య గారిని మరి అడిగానని చెప్పే బాయ్ నందు చాలా లక్కీ కదా తన లవ్ చేసిన అతనితోనే తన పెళ్లి జరుగుతుంది బాగోట్లేదు అమ్మా ఏంట్రా ఈ రోజు తను క్లాస్ లో ఏం చేశాడో తెలుసా ఎవరు అదే కార్తిక్ అల్లుడు గారా ఊర్కోమా ఏమైందే తన ఫ్రెండ్స్ ని క్లాస్ కి తీసుకొచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు ఏమన్నారు మై ఫియాన్సే అన్నాడు అయ్ బాబాయ్ అంత మాట అనేసాడా ఇంకా నయ్యో మేము ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం అన్నాడు అన్నావు కాదు బామ్మా ఎందుకు రా ఊడుకుంటావు పిల్లాడు చాలా మంచోడు నువ్వు తన ఫ్రెండ్స్ కి తెలియాలని పరిచయం చేస్తుంటాడు ఏంటో పెళ్లి అనగానే చెల్లె మొహం బలే పెరిగిపోతుంది కదమ్మా అన్నయ్య నీ ఫ్రెండ్ రవి ఎక్కడ్రా ఇప్పుడు వాడితే ఏం పని ఎక్కడ్రా అక్కడికి వెళ్ళాక నా భుజం మీద చెయ్యేసి నవ్వాలి గొడవలు అయిపోతాయేమో మూసుకొని చెప్పించేయి చేస్తాం అప్పుడప్పుడు వీడు నైట్స్ మా ఇంట్లో స్టే చేస్తాడు అంతేకాదు నేను కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో స్టే చేస్తాను ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో సినిమాలు మాకు పిచ్చ కామన్ రవి మొన్న నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని చెప్పాను కదా అది ఇతనితో ఇతని పేరు నీ పేరేంటమ్మా నిన్నే నీ పేరేంటమ్మా కార్తీక్ అండి కార్తీక్ మర్చిపోయా నైస్ నేమ్ నా భుజం మీద చేసి మాట్లాడేరా ఎలాగైనా పెళ్లి టైం కల్లా తనని ఇష్టపడేలా చేస్తా అంతే నిష్ట పడేలా చేస్తా అంతే మీరు వెళ్ళండి సార్ నేను చూసుకుంటా రేపండు డిక్కీలో బత్తాయి బుట్టు ఉంది తీసుకురా బత్తాయి బుట్ట బుట్ట తీసుకురా పర్వాలేదండి మా వాళ్ళు తీసుకొస్తారు పర్లేదండి మన పని మనం చేసుకోవడం తప్పే ఉంది నువ్వు తీసుకురా అలాగే బత్తాకాయ బుట్ట అంటే ఎక్కడా రే కార్తీక్ అంకుల్ కి ఇల్లు చూపించండి జాగ్రత్త పడిపోతారు బాగున్నామ్మా yes sir please come we'll sit there hello రండి రండి ఇది నందనాథ్ రూమ్ స్టూడియో థియేటర్ రూమ్ నువ్వేంట్రా 
ఎళ్ళేదు తమరేలాడుగా నేను రెండు గ్లాసులు తాగుతా చిన్న రెండు గ్లాసులు అంట రే ఇప్పుడు మీ అత్తయ్య మన ఇద్దరిని ఇక్కడ చూస్తే ఏమనుకుంటది ఆ ఏమనుకుంటది నువ్వే నా నీ రూమ్ కి తీసుకొచ్చావ అనుకుంటది అమ్మో క్లాస్ వర్క్ కూడా హోమ్ లో నుంచి చేపిచేసిది చి రాత్రి ఏంటిది మచ్చ ఉండాల్సిన చోట ఉందా లేకపోతే గ్లాస్ పై మరక ఇది మరకో మచ్చో తెలియట్లేదే ఏం చేస్తున్నావు ఓ నైస్ డ్రెస్ నా రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నావు అది అంకుల్ ఇల్లు చూడమంటే చూద్దాం అనొచ్చాను చూసావు కదా అంటే ఇంకా పూర్తిగా చూడలేదు ఏం చూడకర్లేదు వెళ్ళు ఓకే వెళ్ళు ఓకే ఓకే నందు డ్రెస్ చాలా బాగుంది కానీ ఇంతకీ ఆ మచ్చ అలాగే ఉందా పోయిందా అరే క్రికెట్ మ్యాచ్ అంతకాలం ఏదో చూసి ఎవరాడతారు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఓహో ఇండియా ఎన్ని వికెట్లు పడ్డాయి రెండు పడ్డాయి కానీ మళ్ళీ పెట్టేశారు చిన్నోళ్ళ నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా సెట్ అయ్యలే అసలకి హలో హలో ఏంట్రా శివసింహ నాగార్జున చూసి వచ్చినప్పా పా పా మావయ్య మీ మావయ్య చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ను హ్యాండిల్ చేస్తా నన్న హ్యాండిల్ చేసుకోమంటావా ఇంట్లో ఏం జరిగిందో కూడా పట్టించుకోనంత బిజీ అయిపోయారా మీరు అంటే నానా అది నేను అనేది అదే వాడు చెప్పకపోతే నెక్స్ట్ జరిగే పరిణామాలకి బాధ్యులు ఎవరు మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్తున్నా కూడా బుర్రక కట్టలేదు ఈ కార్తీక్ గాడు ఏదో ఎదో పని చేస్తుంటాడు ఈ సిచ్యువేషన్ వాడుకొని ఆ నిరీక్షించేయాలి అలా నిలబడ్డా వేంటి డాక్టర్ అంకుల్ కో సార్ ఫోన్ చేయి బాగుని ఎందుకు ఇబ్బంది పడతావా ఎనీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు వదిలే చెప్పు బావా పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత నేను దుబాయ్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చింది నీ కోసే బా నీ కళ్ళల్లో ఆనందం చూడటం కోసం చెప్పు బా కరెక్ట్ రా ఈ ప్రాబ్లం నేను నువ్వే సాల్వ్ చేయగలవు నేనే సాల్వ్ చేయగల బావా చెప్పు రెండు రోజుల నుంచి ఆ రెండు రోజుల నుంచి టింకు గాడు ఆ టింకు గాడు పాస్ పోయిట్లేదు వెళ్ళి ఎత్తుకో ఈ జనరేషన్ కూడా ఏమైంది తమ్ముడులో స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉందండి వీడు ఎందుకుంటే ఏ పిల్లాడైనా పాస్ పాస్ వస్తాడు అరే పండు వీడిని తీసుకుని అలా బయటికి వెళ్ళరా నీ ఉడతని దారంత కట్టేయరా ఆంటీ అసలు మేము కంబైన్ స్టడీస్ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో సినిమాలు అన్ని ఔటింగ్ అన్ని అసలుంటి అసలు మేము భుజాల మీద చేయి వేసుకోకుండా ఏ పని చేయలేము చెప్పురా చెప్పవేంట్రా రవి నందు నా సిస్టర్ బావా అవును బావా అవునా ఓ చెప్పాల్సిందే ఎవరికి అదే అంకులు నందు వాళ్ళ అన్నయ్యతో చెప్పాల్సిందే చంపేస్తారు బావా చంపేస్తారా సర్లే ఇవాళ నుంచి నువ్వు నా పెట్టు సూపర్ పెంచుకున్న పావురం అనుకో కుక్ అనుకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమా అయ్యో పర్లేదు ఆంటీ నేను రవి పక్కన కూర్చుంటా ఇంత క్లోజ్ అని తెలియదు చాలా క్లోజ్ ఆంటీ కార్తీక్ వంకాయ కూడా ట్రై చేయండి నందు చేసింది ఓ బేసిక్ గా నాకు వంకాయ అంటే అలర్జీ కానీ నందు వండింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేస్తా చూసావమ్మా ఇంట్లో మనం చేస్తానేమో తింటు రే ఒక అరటి పండు ఇవ్వరా ఏదో ఒకటే ఇష్టం అన్నం తిన్నా కదా తినాలి అది కాదు అది కాదు పక్కన మచ్చు ఉందే ఆ అరటి పండు ఇవ్వరా తేడా ఏంటో మచ్చు ఉన్న అరటి పండు భలే టేస్ట్ ఉంటుంది రా మచ్చో రక్షిత రక్షిత అని అంటారా వంకాయ కూర చాలా బాగుంది కాని ఈ మచ్చు ఉన్న అరటి పండు చూడరా నన్ను అడిగితే ఎలా అండి 
నా కాల్ తనిన మీ కూతురు అడగండి నీ కోడలు బాగా ఫస్ట్ నందు తినకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు ఏంట్రా సారీ అండి ఒక షర్ట్ ఉంటే ఇస్తారా సరే ఒక షర్ట్ తీసుకొచ్చి పంతులు గారిని కనుక్కొని పెళ్లి పండుకోండి హలో రే కార్తిక్ మనం పిందుకి మధుకి పెళ్లి చేసాం కదా వాళ్ళ ఫాదర్ మనుషుల్ని పంపించారా మన ఫ్లాట్ మొత్తం కుక్కు దుక్కు చేశారా మమ్మల్ని కూడా బాగుంటారా కార్తిక్ నీ ఫోటో పట్టుకుని తిరుగుతున్నారా నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త ఏంటి ఎంత సంతోషంగా ఉందో చూడండి 